Şimdi koronavirüs pandemisiyle mücadelede hem dünyada hem de Türkiye'de nerede durduğumuzu ve Türkiye'de çok tartışılan haftalardır tartışılan bu açılma ve normalleşmeye geçişten sonra neler yaşandığını değerlendirmek üzere bir değerli bilim insanına bağlanıyoruz. İnternet bağlantısıyla karşımızda Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Başkanı, Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Sayın Feride Aksu var. Hocam iyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 1 Haziran'dan itibaren bu normalleşme ya da normalleşerek sosyal yeni sosyal yaşama geçme farklı şekillerle adlandırılan yeni bir sürece girdik ve bu süreçte özellikle de şu sınavlar meselesi yani sınavların yapılıp yapılmaması meselesi tartışıldı. E, veriler farklı şeyler söylüyor, farklı ağızlar farklı yorumluyor. Siz bu sürece nasıl bakıyorsunuz? Özellikle şu Haziran'ın başından beri geçen süreci bir değerlendirmenizi isteyelim hocam. Teşekkürler bu olana verdiğiniz için. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim. 21 Haziran gerçekten dünyada en çok vakanın görüldüğü gün ve siz de söylediniz Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya 2 milyon vaka var Amerika Birleşik Devletleri'nde küsuratıyla. Brezilya'da da 1 milyon vaka var. Bu pandemiyi nasıl yönettikleriyle ilgili? Pandeminin hastanede karşılanamayacağını, alanda aktif bir biçimde vaka arayarak ancak yönetilebileceğinin en e, temel kanıtlarından e, bir tanesi. Türkiye'de de söylediğiniz gibi 1 Haziran'dan e, sonra özellikle bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Halk Sağlığı Uzmanlık Derneği'nin web sitesinde de çeşitli raporlar e, haftalık ve günlük yayınlanıyor. Son 3 gün ortalamasına baktığımızda 100'ün üzerinde vaka görülen Ankara, İstanbul, Kocaeli gibi illeri görüyoruz. Ama aynı zamanda benzer biçimde Bursa'nın, Konya'nın ve Diyarbakır'ın da 100 rakamına günlük ortalama son 3 gün ortalaması açısından bakarsak e, yükseldiğini görüyoruz. Ve ortalamasını söylersek 1200 yeni vaka görülüyor hemen hemen. E, günde Türkiye'de dalgalanmakla birlikte bu gerçekten ciddi bir sorunu işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütü de şunu söylüyor, risk hala çok yüksek. Dolayısıyla hani e, birincisi sınav takvimleri öne alındı. Ne yazık ki bu doğru bir uygulama, doğru bir yaklaşım değildi. Çünkü ilk açıklanan sınav takvimi Temmuz sonu itibariyleydi. E, şu anda bir öne alınma e, söz konusu. Ve demin de söyledim, bir bu, bu düzeyde bir pandemi hastalanan insanların hastanede tedavi edilmeleriyle yönetilemez. Ne yapmamız gerekiyor? Hani bir önceki e, bağlandığınız bilim insanlarından biri selle ilgili risk yönetiminden bahsetti. E, ben de benzer bir şekilde erken vakit tespitiyle ilgili alanda çaba harcanması gerektiğini e, söylemeliyim. Örneğin vakalarla temaslı olan insanlar kimler? Test yapma konusunda bir nekeslik var Türkiye'de. Sağlık çalışanlarına bile rutin test yapılmıyor ne yazık ki. Halbuki temaslıların tespit temaslılarda virüs olup olmadığının tespit edilebilmesi için öncelikle aktif bir biçimde izleme o kişilere test yapılması ve aktif bir biçimde vaka aranması, sürveyans ve filyasyon kavramlarını Artık herkes e, duydu bizlerden. Dolayısıyla burada birinci basamak çok önemli bir yer tutuyor. Birinci basamak da aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezleri üzerinden yapılacak alanda vaka arama çalışmaları çok önemli. Şunu söylemeliyim ki pandeminin yönetimi e, sahada olmalı. Peki e, Sayın Aksu şimdi... E... Erken vaka tespitinden söz ettiniz, e, sürveyanstan yani izlemeden söz ettiniz, filyasyondan söz ettiniz, vaka tespitinden söz ettiniz ama bir yandan da alınan kararlarla neredeyse daha fazla vakanın gerçekleşmesine yol açacak yeni düzenlemeler yapılıyor. İşte şehirler arası seyahatin serbest bırakılması, işte toplu ulaşım araçlarında %50 kapasitenin bile o sınırın bile ortadan kaldırılıp yan yana e, seyahatin e, olanaklı hale gelmesi işte 
binlerce, yüz binlerce öğrencinin üstelik de maske takmadan sınav salonlarında aralarında ne kadar mesafe olursa olsun aynı salonda sınava alınması. Bir yandan da hani neredeyse çoğalmasına yardımcı olacak yeni uygulamalarla, açılımlarla karşılaşıyoruz. Bu şekilde önleyebilir miyiz biz vakaları? Bu şekilde önleyemeyiz. Ee, ama sizin de vurguladığınız gibi korunmayı da sadece bireylerin sorumluluğuymuş gibi e, yaklaşamayız. Kuşkusuz maske, fiziksel mesafenin korunması çok önemli ama sabahın köründe kalkıp fabrikada işe yetişmek zorunda olan ve bunun için de kamu hastalarını toplu taşımayı kullanmak zorunda olan bir insanın kendisini koruması o olanaklarla ancak sınırlıdır ve bu çok Mümkün de değildir ama burada yapılacak şey devletin alacağı önlemlerle korunmanın olanaklı kılınmasıdır. Aslında başlangıçtan itibaren hani hayatın devamlılığını sağlayan insanlar çok büyük risk altındaydılar. Halen de bu devam ediyor ne yazık ki. Yani hani maskeni takmadın suçlu kurban muamelesi yapılmaması gerekiyor insanlara. Evet tabii ki bizler önlem almalıyız, hijyen kurallarına uymalıyız, maskemizi takmalıyız. Ama evde otur dediğimiz evde oturma şansı olan insanlar evde oturabilir. Ama emekçilerin evde oturması mümkün değildir. Evini geçindirmek zorunda olan bir esnafın evde oturması mümkün değildir. E, bu nedenle hani e, belki ekonomik kaygılarla çok ciddi bir erken açılma söz konusu oldu toplumda ve bunun bedellerini görüyoruz. Ben e, bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Covid pandemisi nedeniyle sağlık kurumlarına gerek insanlar başvurmada çekindiler. Gerekse de pek çok hastane pandemi hastanesine dönüştüğü için başka sağlık sorunları olan insanların tedavileri aksadı, gecikti ve e, kesintiye uğradı. Dünya Sağlık Örgütü son açıklamasında buna da dikkat çekiyor. Örneğin COVID dışındaki bulaşıcı hastalık bakımı Avrupa bölgesinde %68 kesintiye uğradı diyor. Tansiyonu yüksek hastaların bakımı yüzde 66, şeker hastalarının bakımı yüzde 58. Biz bunlarla ilgili kendi rakamlarımızı bilmek zorundayız. Türkiye'de ne aksadı? Örneğin Hollanda diyor ki yeni kanser tanısı geçen seneye kıyasla yüzde 25 az yapıldı. Bu şu demektir, kanser hastalarının tanısı gecikti, tedavisi gecikecek, belki daha erken kaybedilecek Hollanda'da. Biz kendi durumumuzu bilmiyoruz. Örneğin İspanya'da kalp krizi geçirenlerin kardiyoloji kliniklerinde tedavisi %40 oranında azalmış. Türkiye'de kardiyoloji kliniklerinde tedavi gören hastalarla ilgili bu verilere ihtiyacımız var. %60 orantısında Tüberküloz yani verem tanısı azalmış Avrupa bölgesinde. Türkiye'de nedir bu? Yani Türkiye'de ve tüberküloz tanısı eğer gecikerek konuluyorsa o zaman toplumda tüberkülozun da artacağını bekleyebiliriz. Evet ve veya, veya önce, başka hastalıklardan veya da söz edin. Veya başka hastalıkları. Evet. Mesela yine e, Nisan ortası verileri Avrupa bölgesinde kızamık kızamıkçık kaba kulak aşısının Topla, o, aşılama oranında yüzde yirmi her beş çocuktan biri eksik aşılı. Demek ki biz kızamık kızamık kaba kulak da mevsimi geldiğinde bekleyeceğiz. Ve çok önemli bir şey Zafer Bey, grip mevsimi geliyor sonbaharla birlikte. Ve biliyorsunuz 65 yaş üzeri kişiler ve kronik hastalığı olanlar özellikle risk grubu ve e, gerçekten e, onların da tamamının aşı hizmetlerine erişemediklerini biliyoruz. Ve sonbaharla birlikte gerçekten bu aşı meselesinin çok önemli olduğunu gündeme getirelim. Aşı tedarikiyle ilgili geçen sonbaharda çok ciddi bir sorun yaşadık ve aşı geç ithal edildiği için 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın ve risk grubundaki çeşitli kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın aşılama hizmetlerine erişimi gecikmişti. Şimdiden yetkilileri bu konuda uyarmakta yarar var. Aşı tedariki konusunda çünkü Türkiye'de üretilmeyen aşılar bunlar. Aşı tedariki konusunda dünyada da bir telaş olacaktır. Üstelik Covid aşısının üretimiyle ilgili 
merkez kapitalist ülkelerin birbirleriyle yarıştıklarını, henüz etkinliği kanıtlanmamış e, faz 1-2-3 aşamasındaki aşıların olası satışlarıyla ilgili ön alımlar yaptıklarını, bununla ilgili para kayıplarını göze alarak buna yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bir Aşı pazarı, can pazarı söz konusu olacak. Evet, öyle de, bir, öyle de bir potansiyel sorun bizi evet, bekliyor diyorsunuz. Evet. Hocam şimdi son evet. olarak şunu sorayım. Bu e, aşağı yukarı 100 günü geçtik galiba. Krizin e, ilk başından itibaren geçtiğimiz cuma günü 100. gündü. E, bu krizin yönetilmesiyle ilgili başka bazı yan sorunlar da yaşıyoruz. Mesela bilim kurulunun ya da bilim danışma kurulunun e, görev yapma koşulları ile ilgili olarak. Mesela Sağlık Bakanlığı'nın verileri akademiyle, bilim çevreleriyle, bilim insanlarıyla paylaşmaması konusu. Mesela sizin Türk Tabipleri Birliği'nin sistem dışında ya da süreç dışında tutulması ile ilgili olarak. Şimdi geçtiğimiz günlerde sanıyorum dün Sağlık Bakanlığı'nın bu danışma kurulu üyeleriyle ya da bilim kurulu üyeleriyle ilgili bir sızlanmasını duydum. Yani öyle çok fazla kamuoyu önünde açıklamalar yapmayın, korkuya ve endişeye yol açıyorsunuz şeklinde. Bu süreçle ilgili sizin genel gözleminiz nedir Türk Tabipleri Birliği olarak? Biz Türk Tabipleri Birliği olarak başından itibaren bir şeffaflık talep ettik. Çünkü çok sayıda buna akıl yürütebilecek, bu sürece pandeminin yönetimine katkıda bulunabilecek bilim insanı var. Dolayısıyla veriler sadece kaç kişi hastalandı, kaç kişiye test yapıldı, kaç kişi yaşamını yitirdi. Bunu biliyoruz. İllere göre veri bile çok e, kısıtlı bir biçimde paylaşılıyor. Ama pandeminin yönetiminin böyle olması mümkün değil. Çünkü illere göre farklılıklar var. Son günlerde bir 10 ille ilgili açıklamalar yapıldı da onunla ilgili ancak akıl yürütebiliyoruz. Ama hani büyük bir şeffaflıkla olması gerekir. Ee, batıdaki ülkeler, e, örneğin İspanya e, pandeminin başında pek çok kez verilerini güncelledi. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Kodlamayla ilgili, hastalığın kayıt süreçleriyle ilgili sistem değişikliği oldukça bunu şeffaf bir biçimde açık yüreklilikle paylaştılar. Hani e, bu bir hata değil, aksine açık yürekliliktir. Bizim de şeffaflığa ve veriye ihtiyacımız var. Bu sürecin nasıl yönetildiğini e, anlayabilmek, yorumlayabilmek için. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun. Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Başkanı, Halk Sağlığı Uzmanı Sayın Profesör Doktor Feride Aksu Tanık'la konuşuyorduk. Pandemi.